हेलो एवरीवन सब जन स्वागत करना चाहिए इंट्रांस नेपाली यूट्यूब चैनल में आज यो वीडियो में हम तीन चार वा फिजिक्स को धेरे कैंवटा मैक्सिमम टपिक होता एकदम थोड़े समय में हम के टपिक कपअप करना खोज आज को यो भिडियो में अस पीछे हमें अब यह वेक्टर स्काल लिनीयर मोसन प्रोजेक्टाइल मोसन ये लमो लमो टपिक लमो लमो टपिक यो टपिक हम सर्ट टर्म में के पढ़ने भाई कुछ हम डिस्कस कर सौ अब यह सब टपिक हम इंट्रांस ने यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में गए इंट्रांस फिजिक्स भी हेन सब कुछ हम राख देख डिटेल में थे दुई घंटा तीन घंटा को समय हम में नारण हम सर्ट में के पढ़ने भाई कुछ में हम फोकस कर टपिक वेक्टर एंड स्कालर वेक्टर एंड स्कालर में सब भाई सुरू में कैसे इसको डिफिनेसन ही सब भाई सुरू में तो डिफिनेसन पढ़ू पर्यटन कुन वेक्टर को क्यों मैग्निट्यूड डिरेक्शन भग स्कालर के देन आफ्टर आँच के टेन्सर क्वांटिटी मैग्निट्यूड भी डिरेक्शन भी तर के भेक्टर ल फलोज नगर को टेन्सर क्वांटिटी भैया इक्जापल इक्जापल को लगी हम करेन्ट टाइप्स अफ भेक्टर यो यह आएम फिजिक्स को प्रि आएम पब्लिकेशन को प्रिंसिपल अफ फिजिक्स बुक बड़ हेन इक्वल भेक्टर के पारल भेक्टर एंटी पारल भेक्टर पोजिशन भेक्टर जीरो भेक्टर एंड फ्री भेक्टर के रोटेटरी भेक्टर जतासुक फ्री कुछ भी डिरेक्शन में स्पेसिफाइड डिरेक्शन में पोइंट नभग स्पेस में जहाँ सुक डिरेक्शन चेंजिंग के जता जान सको फ्री छेक्टर कुछ कुछ स्पेसिलाइज डिरेक्शन में पोइंटेड भाग डिरेक्शन छर स्पेस में छ सब कुछ इन भो अरु कुछ अब स्कालर भेक्टर को डिटेल में ग्रेडिएंट के फ्लक्स के बारे में बुक में हो मोर एंड मोर फोकस कर यहाँ पर वन मार्क्स में सोधे सो देन एट न्यूमेरिकल को पोर्सन यहाँ पर सोधे न्यूमेरिकल सो ट्राइंगल्स ल एंड प्यारोलोग्राम्स ल ट्राइंगल्स लाइन दुईटा यदि के दुईटा कंजिकुटिव साइड्स आर इन सेम अर्डर में छपोजिट साइड एंड थर्ड साइड इन द अपोजिट अर्डर गिफ्ट होता के रिजल्ट इन दिस इज द ट्राइंगल्स ल सीम्पली हम ट्राइंगल्स ल अनुसार के भन्न सकता यार हमें भन्न सकता पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर को सीम्पली को दिए पी प्लस क्यू इसको नाम के इसको नाम पी क्यू ये क्यू प्लस आर आर भेक्टर को ये आर भेक्टर से हम यही नहीं ट्राइंगल ल ये ट्राइंगल ल के एक्सटेन्डेड फर्म में हम प्यारोलोग्राम ल भू कु जरूरी छाइन बुझ् एकदम जरूरी है जिस को बुझ् पड़ने के रिजल्ट इन बुझ्पो ट्राइंगल ल को रिजल्ट इन यही हो प्यारोलोग्राम ल को रिजल्ट इन यही नहीं हो ठीटा बुझ्पो दुईटा भेक्टर को यदि दुईटा भेक्टर एवं एवं भेक्टर योग डाइरेक्शन में एवं भेक्टर योग डाइरेक्शन में अर्क भेक्टर योग डाइरेक्शन में एंड एंगल बिटविन डेम इज ठीटा हम रिजल्ट इन को फर्मुला यो भो यू हेव द फर्मुला फर द रिजल्ट इन एंड देन रिजल्ट इन को फर्मुला हम भाई हमीसंग अर्क डिरेक्शन डिरेक्शन के टेन इनवर्स क्यू साइन ठीटा पी प्लस क्यू कस ठीटा यो पी योग ठीटा एंगल के संग बनाए ठीटा भाई इसलिए बिटा एंगल भो बिटा एंगल बना पी संग हो यो रिजल्ट इन ले पी भेक्टर संग बना एंगल बिटा हो रहा भन्न खोजे इसी यो रिजल्ट इन क्यू भेक्टर संग एंगल बना सकते कति भाई ये क्यू भेक्टर संग बना एंगल अल्फा भो तो लेखने तरीका अल्फा सीम्पली टेन इनवर्स टेन इनवर्स नत्र टेन अल्फा भर लेख समझने तरीका भाई टेन अल्फा लेखने अभी के भो टेन अल्फा के लेखने हमें टेन के मथिपटी साइन तलपटी के कस हो कि नहीं हो ठीटा लेख दू अल्फा को ठीटा तो लेख दू यहाँ बीच को ठीटा पी रू बीच को एंगल हो एंगल के संग बना क्यू संग क्यूला सींगल छोड़ दू अख दू पी मथिपी पी भाई ये बना को यो यो टर्म यो टेन अल्फा को आयो टेन इनवर्स कर दौ एंगल आसरी हमी नि अब इसको रिनेटेड में योग के एडिशन ग्यौं इस सब ट्रैक्शन को हेन कंसेप्ट एवटे हो देन आफ्टर के रिजोल्यूसन अफ अ भेक्टर रिजोल्यूसन अफ अ भेक्टर के हम दुटा रेक्टेगुलर कंपोनेंट में कर टू डाइमेंसनल फिगर को लगी सीम्पली ये भेक्टर के आर भेक्टर इस होरिजेंटल सब ठीटा एंगल बना हमें होरिजेंटल सब ठीटा एंगल बना हम के आर को एक्स कंपोनेंट लेख्ता हम आर के लिख कस ठीटा लिख यही आर भेक्टर को वाई कंपोनेंट लेखना पे हम आर के लिख आर साइन ठीटा ओरिजिनल कंपोनेंट सदै सा कस ठीटा होने होने कि जता ठीटा एंगल बनाला हमें रिजल्व कर कस ठीटा तो होने भो तो हमें यहाँ लेख एकदम इंपोर्टेन्ट 
हो यो बुझ्नु पर्ने हामी सबैले बुझियो देन आफ्टर त्यसपछि हामीले एकदम फोकस गर्नु पर्छ स्केलर प्रोडक्ट ला प्रोडक्ट र भेक्टरको के छ स्केलर प्रोडक्ट र हामी अर्को केमा फोकस गर्नु पर्यो एन्ड भेक्टर प्रोडक्ट भेक्टर प्रोडक्ट ला हामी क्रस प्रोडक्ट पनि भन्छौ स्केलर प्रोडक्ट ला हामी डट प्रोडक्ट पनि भन्छौ सिम्पली हेरौ त के छ यसको फर्मुला हेर्दा खेरि स्केलर प्रोडक्ट दुईटा भेक्टर ला तिमीले डट प्रोडक्ट मल्टिप्लाई गरे भने यसले के दिन्छ प्रोडक्ट गिभ्स द स्केलर रिजल्ट दुईटा भेक्टर ला तिमी के भयो गरे भने प्रोडक्ट गरे भने गिभ्स द भेक्टर भन्छ यसमा के छ डाइरेक्सन नै चाहियो यो यान भेक्टर ले के दिन्छ डाइरेक्सन दिन्छ यसमा हेरौ यो त स्केलर भयो खेल खत्म भयो हेलो अब यसमा हेरौ त यो भेक्टर इज इन दिस डाइरेक्सन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर इज इन दिस डाइरेक्सन बी भेक्टर अब के छ यसको मैले एंगल बिटवीन थीटा अब इसको मैंने डट प्रोडक्ट करें तो खेल खत्म कुने पर डायरेक्शन होते हैं इसका अलग क्वांटिटी को क्वांटिटी को तो हमारे बेहतर प्रोडक्ट करें बने कि उनसे एक क्रॉस बी को डायरेक्शन उनसे तो डायरेक्शन बने को कैसा ए बी संग पार्पेंडिकुलर हो इन्हें कि ए रा बी बाय को प्लेन संग पार्पेंडिकुलर यो कैसा भन्छ ए र बी को प्लेन सँगै परपेंडिकुलर भनेपछि त ए र बी सँग त अभियसली परपेंडिकुलर हुन्छ यसको डाइरेक्सन यो कन्सेप्ट पनि बुझ्नु एकदमै जरुरी छ यसमा ए डट बी यो कन्सेप्ट पनि हामीले बुझ्नै पर्दैन थीटाको भ्यालु हाल्ने अनि त्यसपछि गर्ने हो डट प्रोडक्टमा यति यो यति कन्सेप्टहरु त बुझ्नु पर्यो अब सबै कुरामा आइ जे के को कन्सेप्ट पनि भन्दिन्छु सिम्पली आइ भनेको युनिट भेक्टर जे के को बारेमा भन्दिम सिम्पली आइ भनेको के छ युनिट भेक्टर एलोंग द एक्स एक्सिस जे भनेको युनिट भेक्टर एलोंग द वाई एक्सिस एन्ड के भनेको युनिट भेक्टर एलोंग द जेड एक्सिस त्यही भएर म्याग्निट्युड आइ इज इक्वल्स टु जे इज इक्वल्स टु के इन योर सबैको म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु हामी 1 भन्छौ 1 भन्छौ हामी यिनीहरुलाई चाहिँ 1 भन्छौ यदि यति नै हो भेक्टरको लागि भेक्टरमा पढ्नु पर्ने बुझ्नु पर्ने कुराहरु भनेको सिम्पली अरु पनि कुराहरु हुन्छ त्यो कुराहरु पनि के गर्छ प्राक्टिस गर्नु होला देन आफ्टर अब हामी गर्छौ के छ काइनेमेटिक्स एन्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स र प्रोजेक्टाइल मोशन को बारेमा कुरा गरौ सिम्पली काइनेमेटिक्स भनेको केही पनि छैन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी एक्सिलेरेसन को बारेमा बुझ्नु पर्छ यहाँ हेरौ त सिम्पली के छ एभरेज स्पीड दिएको छ सिम्पली एन्ड द एभरेज भेलोसिटी सिम्पली हाम्रो दिएको छ एभरेज स्पीड र एभरेज भेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इन्टरवल को कुरा गरेको छ यदि हाम्रो एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौ चेन्ज गर्छौ चेन्ज इन के छ डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइड बाइ चेन्ज इन टाइम यो एभरेज हो त्यसैगरी अर्को के हुन्छ इन्स्टान्टेनियस स्पीड एन्ड इन्स्टान्टेनियस भेलोसिटी भनेको एउटा पार्टिकुलर इन्स्टान्ट अफ टाइम को लागि डिफाइन हुन्छ इन्स्टान्टेनियस भनेको एउटा पार्टिकुलर इन्स्टान्ट अफ टाइम को लागि डिफाइन हुन्छ त्यही भएर हामी इन्स्टान्टेनियस को लागि जहिले पनि के गर्छौ डेरिभेटिभ गर्छौ डिस्प्लेसमेन्ट लाई विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इन्स्टान्टेनियस को लागि हामी जहिले पनि के गर्छौ यसको लागि हामी गर्छौ डेरिभेटिभ गर्छौ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डेरिभेटिभ गर्छौ हामी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम को लागि डेरिभेटिभ गर्छौ किनभने डिस्प्लेसमेन्ट को इक्वेसन ले सपोज यस डिस्प्लेसमेन्ट को इक्वेसन यो डिस्प्लेसमेन्ट को इक्वेसन हामीले दियो के छ 3t स्क्वायर प्लस 2t यो डिस्प्लेसमेन्ट को इक्वेसन दियो अब हामीले सोध्यो फाइन्ड के छ इन्स्टान्टेनियस भेलोसिटी भन्दैन भेलोसिटी भेलोसिटी एट 2 सेकेन्ड 2 सेकेन्डमा भेलोसिटी निकाल भन्छ फाइन भेलोसिटी इन द इन्टरवल अफ 2 सेकेन्ड भने भने एभरेज भयो 8 2 सेकेन्ड भने भने इन्स्टान्टेनियस भयो त्यसरी हामी गर्न सकिन्छ त्यसैगरी एक्सिलेरेसन हुन्छ एक्सिलेरेसन पनि के हुन्छ हाम्रो एउटा एभरेज एक्सिलेरेसन हुन्छ जसले गर्दा हामी के भन्छम यो भनेको v2 v1 डिवाइडेड बाइ के छ t2 t1 गर्छौ त्यसैगरी अर्को इन्स्टान्टेनियस एक्सिलेरेसन हुन्छ जसले हामी डेरिभेटिभ गर्छौ भेलोसिटी को डेरिभेटिभ गर्छौ डेरिभेटिभ्स गर्छौ भेलोसिटी को यो कुरा इन्स्टान्टेनियस एग्जाम मा आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ यसलाई एकदमै ध्यान दिनु होला किन एग्जाम मा लास्टै इम्पोर्टेन्ट छ यानी र म एउटा सानो कन्सेप्ट निकाल दिन चाहन्छु के छ डिस्टेंस भेलोसिटी एक्सिलेरेसन बाट यदि तिमी डिस्टेंस बाट भेलोसिटी मा जानु छ भने तिमी के छ डेरिभेटिभ गर भेलोसिटी बाट एक्सिलेरेसन जानु छ भने तिमी डेरिभेटिभ गर फटक कटक त्यसैगरी एक्सिलेरेसन देखि भेलोसिटी मा तिमी आउनको लागि छ भने तिमी के छ इन्टिग्रेसन गर त्यसैगरी भेलोसिटी देखि पनि तिमीलाई डिस्टेंस मा आउनु गरेको छ भने तिमी इन्टिग्रेसन गर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम एला पनि के गर्ने डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यो कन्सेप्ट यदि हामीले गरेउ भने यो कन्सेप्ट यदि जानेउ भने सामान्य फर्मुला होल अफ द केस काइनेमेटिक इज ओभर सबै काइनेमेटिक्स के हुन्छ सकिन्छ त्यसैगरी के छ काइनेमेटिकल इक्वेसन तीनटा इक्वेसन अनि के चारवटा इक्वेसन भन्छु म त खासमा हैन चारवटा इक्वेसन भन्छु खासमा तीनटा हो युज हुने यदि के छ के v u at यस इक्वल्स टु यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टु यू स्क्वायर प्लस टु ए एस यो तीनटा इक्वेसन जाने
सजिलो हुन्छ जसलाई भनिन्छ मोशन अंडर ग्राभिटी जसलाई भनिन्छ मोशन अंडर ग्राभिटी यो इक्वेसन हातमा पढेको मोशन अंडर ग्राभिटी पनि हामी पढ्छौ सिम्पली यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी बी भनेको फाइनल भेलोसिटी ए भनेको एक्सिलेरेसन यस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अब डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इन एन्थ सेकेन्ड यो एन्थ सेकेन्ड को के सोध्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ बडी इन के छ एन्थ सेकेन्ड एन्थ सेकेन्ड को कन्सेप्ट सोध्यो भने यस एन एन्थ सेकेन्ड भनेको के छ यु हाफ ए स्क्वायर टू एन माइनस वन यो भनेको एन सेकेन्ड को फर्मुला हो यो फर्मुला युज गरेर हामी के गर्छौँ एन सेकेन्डमा कति यसले ट्राभल गर्यो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ जस्तो जस्तो भनेको फोर्थ सेकेन्डमा कति यसले ट्राभल गर्यो डिस्टेन्स भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ थ्रीदेखि फोर्थमा जाने बेला कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेर सोध्छ डाइरेक्ट एकदेखि चार चार सेकेन्डसम्म कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको भनेर सोध्ने होइन यो फर्मुला यो फर्मुला दिन्छ थ्रीदेखि फोरमा जाने बेलामा कति डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो टू देखि थ्रीसम्म जाने बेलामा टू सेकेन्ड देखि थ्री सेकेन्डको त्यो इन्टरवलमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गऱ्यो भन्ने कुरा भन्ने कुरा यो फर्मुलाले दिन्छ देन आफ्टर के चाहिँ एउटा रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट छ रिलेटिभ भेलोसिटीको कन्सेप्ट भनेको केही पनि होइन यो भनेको के छ हाम्रो सब्ट्र्याक्सन अफ अ भेक्टर भनेर यसलाई बुझिन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हो एउटा सब्ट्र्याक्सन अफ अ भेक्टर हो फर्मुला पनि एउटै छ फर्मुला पनि एउटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एबी कस थिटा वेरेज थिटा भनेको ए र बी को बिचको एङ्गल हो त्यस्तै गरी रिलेटिभ भेलोसिटीमा जहिले पनि बडिजहरू के छ अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरेको छ भने प्लस हुन्छ सेम डाइरेक्सनमा मुभ गरेको छ भने ए माइनस बी हुन्छ दुईवटा भेक्टरहरू यानि कि दुईवटा बडिजहरू हेर न भेलोसिटी पनि भेक्टरहरू त हो नि दुईवटा बडीहरू सेम डाइरेक्सनमा मुभ गरेको छ भने ए माइनस बी यदि दुईवटा बडीहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरेको छ भने ए प्लस बी इन द केस अफ रिलेटिभ भेलोसिटी यही नै हो रिलेटिभ भेलोसिटी एउटाको रेस्पेक्टमा अर्कोको के छ भेलोसिटी भेलोसिटी अफ अ के छ एउटा मुभिङ बडीको रेस्पेक्टमा अर्को बडीको भेलोसिटी कति छ भनेर के कसले दिन्छ दिन्छ रिलेटिभ भेलोसिटीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो जसलाई हामी सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टरबाट पनि गर्छौँ ओए रिलेटिभ भेलोसिटी भन्नु र चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको कन्सेप्ट एउटै हो सिम्पली रिलेटिभ भेलोसिटीलाई कसैले लेख्नु पऱ्यो भने राम्रो मोर क्लियरिटी तरिकाले हामी यसरी लेख्छौँ रिलेटिभ भेलोसिटी नै लगाएर हुन्छ यहाँनिर यसरी लेख्छौँ के छ रिलेटिभ भेलोसिटी बी ए बी लेख्यौँ भने यसलाई रिलेटिभ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी जसलाई हामी लेख्छौँ बी ए माइनस भेक्टर हो नि त भेक्टर हो बी ए माइनस बी बी जसलाई हामी के भन्छौँ सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर पनि भन्ने भनेर भनिन्छ सिम्पली अब यसलाई यो लेख्न सक्दिनँ मैले बी ए भेक्टर प्लस नेगेटिभ टाइम्स द बी बी भेक्टर खेल खत्तम भयो नि त खेल खत्तम भयो यही नै हो चाहिने अब यसो गरेर प्लसको फर्मुला लगाउँदा नि भयो डाइरेक्टली यसो नगरिकन माइनसको फर्मुला लगाउँछौँ भने सिम्पली एन्सर लगाइदियो भी ए के स्क्वायर भी बी के स्क्वायर माइनस टू एबी कस थिटा वेर थिटा भनेको ए र बी को बिचको एङ्गल दुईवटा बडीको बिचको एङ्गल ए र बी भेक्टर बिचको एङ्गल हो त्यसै गरी हामी अब सुरु गर्छौँ प्रोजेक्टाइल मोसन सिम्पली प्रोजेक्टाइल मोसनको बारेमा हामी डिटेलमा पढिसकेको छौँ डिटेलमा लेक्चर पनि छ यो क्लासमा के के पढ्ने भनेर हामी मात्रै बुझ्छौँ प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको टू डाइमेन्सनल मोसन हो दुईवटा भेलोसिटीको डाइमेन्सन हुन्छ एउटा एक्स एक्सिसको डाइरेक्सनमा अर्को वाई एक्सिसको डाइरेक्सनमा पनि भेलोसिटी हुन्छ सिम्पली के छ हामीले होरिजेन्टलसँग ठिटा एङ्गल बनाएर फालेको केसलाई गर्छौँ जसले पनि पोइन्ट अफ प्रोजेक्सनदेखि पोइन्ट अफदेखि तिम्रो स्ट्राइकिङसम्मको डिस्टेन्सलाई रेन्ज भन्छौँ तिम्रो के छ ग्राउन्डदेखि म्याक्सिमम हाइटसम्मको डिस्टेन्सलाई होरिजेन्टल भर्टिकल हाइट भनेर भन्छौँ तिम्रो अनि यतापट्टिको एक्सिलेसन कन्स्टान्ट हुन्छ र होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अ भेलोसिटी कन्स्टान्ट हुन्छ इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी हेरौँ यहाँ छ तिम्रो यहाँ हामीसँग छ हियर वी ह्याभ द इक्वेसन अफ ट्राजेक्टरी ट्राजे ट्राजेक्टरीको इक्वेसन छ हामीसँग वाई इक्वल्स टु एक्स टेन अल्फा खासमा ठिटा भन्नुपर्ने हो ठिटा जी एक्स स्क्वायर एन्ड द कस ठिटा सिम्पली यहाँ अल्फा एङ्गल बनाएको रहेछ अल्फा बनाऊ द यो भनेको एङ्गल अफ प्रोजेक्सन भयो टाइम अफ फ्लाइट एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो टाइम अफ फ्लाइटको फर्मुला ओरिजिनल रेन्ज को फर्मुला सुरु में फर्मुला जान एकदम जरूरी है एंड के मैक्सिम हाइट रेज को फर्मुला सुरु में फर्मुला जान एकदम जरूरी है ये फर्मुला जान रिनेसन भी जानूला प्रोजेक्टाइल मोशन को यो नहीं देन आफ्टर हम पढ़् के ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल भाई भर्टिकल प्रोजेक्टाइल भी पढ़् तेस पढ़ूला ओरिजिनल रेन्ज टाइम अफ फ्लाइट रिम्रो ओरिजिनल रेन्ज टाइम अफ फ्लाइट को रिलेसनबाट सोध्छ त्यसमा त केही पनि छैन सामान्य छ हाम्रो सबभन्दा सजिलो त्यही नै हो म भर्खरै बनाइदिन्छु सिम्पली के छ या हाइटबाट कुनै पनि बडीलाई ओरिजेन्टल यसरी फाल्यो भने त्यो बडी यसरी खस्छ यसरी यु फाल्यो हाइट कति छ याद छ
चाहिँदैन यो भर्टिकल प्रोजेक्सनमा यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो देन आफ्टर अर्को छ मोशन अन द इन्क्लाइन प्लेन यो पनि के छ प्लेनको कुरा आयो यो पनि प्लेनको कुरा आउने बित्तिकै टु डाइमेन्सनल मोशन हो सिम्पली के छ यो यस्तै क्वेशन सोधेको थियो हाम्रो के छ एउटा के छ इन्क्लाइन प्लेनबाट हामीले के छ बाइ मेकिङ एन एङ्गल थिटा डिग्री भनेर कुनै पनि बडीलाई रिलिज गर्यो भने यो एङ्गल थिटा भएन हामीले यो एङ्गललाई पनि कति छ थिटा एङ्गल भन्न सकिन्छ दिस इज अल्सो थिटा एङ्गल वे डाइरेक्टली भर्टिकल डाइरेक्स डाउनर डाइरेक्सन हुन्छ रेक्टेङ्गल कम्पोनेन्ट यो एमजी कस थिटा यतापट्टिको एमजी साइन थिटा दिस इज एमजी कस थिटा दिस इज एमजी एम जी कस थीटा एम जी साइन थीटा नर्मल रिएक्शन फ्रिक्सनल फोर्स मथिपट्टी को डाइरेक्शन में लगे तरपटी को डाइरेक्शन में यह लगे अब यहाँ भादा खेल हे यहाँ हेरू तो क्या है पर्पेन्डिकुलर भेक्टर एटा यहाँ हेर ये हो ये पर्पेन्डिकुलर भेक्टर को बुझ ये पर्पेन्डिकुलर भेक्टर एटा सीम्पली टप में के टप में के इक्वेसन हम तीनटा इक्वेसन टप अफ द इन्क्लाइन प्लेन में भग बेला में हमें के सेटिस्फाई करना खोजि मतलब टाइम इक्वल्स टू जीरो होता इनिशियल भेलिटी जीरो होता एक्सिलेसन ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा क्या भर्टिकल डाइरेक्शन में जी थी जी यतापटी डाइरेक्शन में साइन थीटा भो दे इक्वेसन को सुरू में के थी बी फाइनल भेलिटी कति हो यहाँ तल आ टी जी साइन थीटा टी ये इक्वेसन भो ये अर्क इक्वेसन भो इसी के टाइम अफ फ्लाइट को टाइम टाइम टेकन अफ द बडी टू रिज द बटम इज टी देखिए डिस्टेन्स को रिनेसन भो टाइम को रिनेसन भो इसी टाइम को यहाँ रिनेसन कर सकता यो गिवन छो रिनेसन रहता है यह रिनेसन फ्रम द के राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बट गिवन भाई रिनेसन हो हाइट बने टोटल हाइट दिस इज द के टोटल हाइट यो डिस्टेन्स कवर कर डिस्टेन्स लाल यानी कि यास भाई सीम्पल कंसेप्ट द भेलिसिटी अफ द बडी एट बटम में हम रूट अंडर टू जी एस भी लगन मिले रूट अंडर टू जी साइन थीटा भी लगन टू जी एल साइन थीटा भी लगन सकता दैट वन इज बेस्ट अन के हमें के भाई कुछ में मैं डिप्टरमाइन कर सीम्पली मोशन अंडर ग्राविटी को यह कंसेप्ट हेन सीम्पली यहाँ देखि भेलिसिटी लगाकर यहाँ देखि को डिस्टेन्स कर इसमें गिवन एवं कुछ छुटे के इसमें यह टोटल हाइट याज हो यह टोटल हाइट याज हो यो देखि यहाँसम को हाइट को के डिस्टेंस को यास देखे तो बड़ी में तेरी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा पर्पेन्डिकुलर भाई आईपुट याज बाई यास होने तो हो ते भर हमें हाइट बो के सकता हाइट बो के हाइट बो के साइन थीटा इंटू टोटल डिस्टेन्स कवर जिस याल पड़ी बुक में लेखने गई सीम्पली अब करने हो सीम्पली अब यूज कर दें देन आप हमें कर हमें कर सकता अली ये मत कर नेक्स्ट पार्ट में अर्क पार्ट में हम फिर के फोर्स बट हम स्टार्ट करने नेक्स्ट पार्ट भी आई नहीं हाल पार्ट टू तेस में भी हेन लैंक यू एवरी वन फर जोइनिंग द टू डेज लेक्चर